हेलो फ्रेंड्स दिस इज एन के मिश्रा एंड यू वॉचिंग एन के मिश्रा क्लासेज इस वीडियो में आप सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश और आज बेसिक इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और वो क्या है आई एम और आई हैव बीन दोनों का मतलब है मैं हूँ आई वॉज और आई हैड बीन दोनों का मतलब है मैं था या फिर आई नीड नॉट या फिर आई डोंट नीड में क्या अंतर है आई डेयर नॉट या फिर आई डोंट डेयर में क्या अंतर है तो इन सभी और इसी तरीके से और कई मतलब टोटल टेन स्ट्रक्चर्स बताने जा रहे हैं जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और सभी डाउटफुल है मतलब ये कि सभी में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक है लेकिन आपके लिए नया होगा तो जरूरी है कि आप इन सभी एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करूंगा और देखूंगा आपका जवाब कितना सही होता है तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और सीखिए लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन जरूर दबाइए तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है उसे देख लेते हैं और वो है आई एम मिस मैं हूँ और इसका मतलब ये हुआ स्टेट ऑफ बिंग मतलब किसी चीज़ के होने का बोध करा रहा है जैसे वह ईमानदार है मतलब उसके ईमानदार होने का एक्सप्रेशन है तो यहाँ पर लिखेंगे मैं हूँ और क्या हूँ वो देख लेते हैं जैसे आई एम अग्रेसिव मैं आक्रामक हूँ अग्रेसिव मीन्स होता है जो झगड़ा करने के लिए हमेशा तत्पर हो जो लड़ने के लिए तत्पर हो हमेशा तैयार हो तो अग्रेसिव बोलेंगे मतलब नेगेटिव क्वालिटी पर्सनालिटी में नेक्स्ट है आई एम ओबीजेंट मतलब मैं आज्ञाकारी हूँ अगर आप आज्ञाकारी हैं माता पिता गुरु का बात मानते हैं तो आप ओबीडेंट हैं आई एम जेलस मतलब मैं उत्साह हूँ उमंग से भरा हुआ इंसान हूँ आई एम जेलस नेक्स्ट है आई एम जेंटिल मैं सभ्य हूँ मैं बिल्कुल सीधा इंसान हूँ सीधा साधा हूँ तो आई एम जेंटिल बोल सकते हैं सभ्य व्यक्ति के लिए जेंटिल का प्रयोग कर सकते हैं तो आई एम पोलाइट मैं बिल्कुल विनम्र हूँ बिल्कुल विनम्र मतलब मैं एक अच्छा इंसान हूँ शांत स्वभाव का हूँ उसी प्रकार आप चलते हैं और इसका मतलब ये है कि मैं हूँ कैसे होगा इसका मीनिंग देख लेते हैं मैं हूं लेकिन दोनों के मीनिंग में क्या अंतर है वो देख लेते हैं तो आई हैव बीन इल फॉर टू डेज मैं दो दिनों से बीमार हूं अब क्या है जैसे ही आप हैव बीन का यूज करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट से कोई कार्य होता आ रहा है किसी अवस्था का ही बोध हो या कार्य का बोध हो वर्क का बोध हो वो पास्ट से ही चलता आ रहा है इसका मतलब ये हुआ जैसे आई हैव बीन एबसेंट फॉर अ वीक मैं एक सप्ताह से अनुपस्थित हूँ मतलब अनुपस्थिति पिछले भूतकाल से ही चलता आ रहा है और अभी भी मैं अनुपस्थित हूँ तो आई हैव बीन एंग्री विद यू मैं आपसे नाराज हूँ और ये नाराजगी अभी कुछ समय से नहीं बल्कि पिछले कुछ समय से चलता आ रहा है और मैं आपसे नाराज हूँ आई हैव बीन वरीड सिंस मंडे और मैं मंडे से वरीड हूँ चिंतित हूँ मंडे से चिंतित हूँ चिंता करने का कार्य पास्ट से चल रहा है आई हैव बीन हैप्पी सिंस मॉर्निंग और मैं सुबह से खुश हूँ मतलब मेरी खुशी अभी से नहीं बल्कि सुबह से है तो इस कंडीशन में दोनों आप देखेंगे सेम है लेकिन मीनिंग में अंतर है तो आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ आई हैव बिन हैप्पी का मतलब मैं अधिक समय से खुश हूँ यही अंतर हुआ उसी प्रकार हम पास्ट में देख लेते हैं और अभी कई स्ट्रक्चर्स को देखना है समझना है जैसे आई वॉज का मतलब है कि मैं था अब क्या था वो देखते हैं तो आई वॉज वेरी अट्रैक्टिव मैं बहुत ही आकर्षक था आई वॉज हेजिटेंट मतलब मैं संकोच ही था किसी बात में संकोच होता था कुछ बोलने में संकोच होता था आई वॉज होमलेस का मतलब मेरे पास घर नहीं था मैं गृह विहीन था बिना घर का था तो आई वॉज होमलेस अब उसी तरीके से हेडविन में देख लेते हैं किसका मतलब ही होगा मैं था 
मैं था अब क्या था कैसे था वो देख लेते हैं जैसे आई हैड बीन कंसर्न सिंस मॉर्निंग मैं सवेरे से चिंतित था मैं सुबह से चिंतित था I had been busy for some days. मैं कुछ दिनों से व्यस्त था मैं कुछ दिनों से व्यस्त था और इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट में कोई कार्य या कोई अवस्था कोई स्टेट ऑफ बींग बहुत समय से था मान लीजिए मैं उदास था तो लंबे समय से उदास था जैसे I was sad, तो मैं उदास था और I had been sad, मतलब पास्ट में बहुत समय तक मैं उदास रहा था उसी प्रकार से हम देखेंगे आई हैड बीन अग्री विद हिम मैं उसके बात से सहमत था लेकिन ये सहमति भी बहुत समय तक बना रहा तो इस कंडीशन में आप हैड बीन का यूज करेंगे अब उसी तरह आगे देखेंगे आई नीड नॉट फिर आई डू आई डोंट नीड का प्रयोग कैसे होगा तो नीड का प्रयोग आप यूज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के लिए यानी कि जरूरत है जरूरत है या फिर चाहिए कोई सामान चाहिए कि तो उसमें आप नीड का प्रयोग कर सकते हैं जैसे आई नीड आई नीड नॉट डू दिस वर्क मुझे यह काम करने की जरूरत नहीं है तो एक बात याद रखेंगे तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा यहाँ पर नीड मॉडल वर्ब्स की तरह यूज किया गया है और मॉडल वर्ब्स में वी वन का प्रयोग किया जाता है बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है उसमें टू का प्रयोग नहीं करेंगे जब हम नीड का प्रयोग मॉडल की तरह करेंगे तो उसमें टू का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि उसमें बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है विदाउट टू वर्क को बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं आई नीड नॉट डू दिस वर्क मुझे यह काम करने की जरूरत नहीं है मुझे यह काम नहीं करना चाहिए तो आई नीड नॉट योर हेल्प आई नीड नॉट योर हेल्प मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए आई नीड नॉट कम हीयर अगेन और मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं है मुझे यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है तो लेकिन अब देखेंगे आई डो नॉट नीड कैसे होगा आई डो नॉट नीड के बाद कैसा वर होगा क्या करना होगा ये सब देख लेते हैं तो चलिए और इसे भी देख लेते हैं इसमें है आई डोंट नीड आई डोंट नीड में यहाँ पर नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है जैसे आप देखते हैं गो प्ले रीड सीट इट उसी प्रकार यहाँ पर नीड का प्रयोग किया गया है तो अब इसके साथ कंडीशन क्या होगा यहाँ पर नीड के बाद इन्फिनेटिव का यूज करना पड़ेगा मतलब उसके साथ अगर हम किसी वर्ब का यूज करते हैं तो टू का प्रयोग भी करना होगा अगर वर्ब का प्रयोग नहीं करना है तो फिर टू का कोई जरूरत नहीं तो हम देखते हैं यहाँ पर मुझे जरूरत नहीं है मुझे जरूरत नहीं है अगर किसी चीज की जरूरत नहीं है तो वहां पर आप बोल सकते हैं आई डोंट नीड लेकिन क्या जरूरत नहीं है सो देख लेते हैं तो आई डोंट नीड टू मीट यू मुझे तुमसे मिलने की जरूरत नहीं है आई डोंट नीड योर हेल्प मतलब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है तो आप देखेंगे यहाँ पर मीट वर्ग है और इसीलिए इसके साथ में टू का प्रयोग किया गया है याद रखेंगे आई डोंट नीड एनी थिंग फ्रॉम यू और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि वर्ग नहीं है यहाँ पर आई डोंट नीड टू कम डेली और मुझे रोज आने की जरूरत नहीं है आई डोंट नीड टू बाई अ मोबाइल और मुझे मोबाइल खरीदने की जरूरत नहीं है तो आप देखेंगे कि वर्ब का प्रयोग करेंगे इसके साथ में आई डोंट नीड के साथ में तो इन्फिनेटिव मतलब टू तो लगाना ही पड़ेगा नेक्स्ट है आई डेयर नॉट यहाँ पर भी इस रूल को फॉलो करना होगा तो आई डेयर नॉट मीन्स होता है साहस नहीं है अगर किसी को या मुझे किसी कार्य को करने की साहस नहीं है तो आई डोंट डेयर जरूर बोलेंगे तो आई डोंट डेयर टच हिम मुझे उसे छूने का हिम्मत नहीं है मुझे उसे छूने का साहस नहीं है आई डोंट डेयर टू स्कूल हिम और मुझे उसे डांटने का हिम्मत नहीं है आई डोंट डेयर हार्म एनी बॉडी मुझे किसी को हार्म यानी हानि पहुँचाने की शक्ति नहीं है ताकत मतलब यहाँ पर हिम्मत नहीं है साहस नहीं है I don't dear uh, face any uh, face the difficulties और मुझे यह समस्या का सामना करने का साहस नहीं है I don't dear do this again 
मुझे इस कार्य को या इसे दोबारा करने का साहस नहीं है हिम्मत नहीं है लेकिन आप फिर आपको मैं बतलाऊंगा कि यहाँ पर डियर का प्रयोग हेल्पिंग वर्क की तरह किया गया है मॉडल वर्क की तरह किया गया है और इसकी इस वजह से इसके साथ में बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा बेयर इन्फिनेटिव मिस होता है विदाउट टू वर्व वेयर इन्फिनेटिव मिस होगा विदाउट टू वर्व तो यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं किया गया है लेकिन अब डेयर का प्रयोग हम टेंस की तरह करते हैं जैसे मेन वर्ब की तरह करते हैं जैसे आई डोंट डेयर इसका मतलब है मुझे साहस नहीं है उसी प्रकार से हुआ साहस नहीं है लिख देते हैं साहस नहीं है लेकिन अंतर क्या है कि इसके साथ में हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे मतलब टू लगाना जरूरी है तो आई डोंट डेयर टू किल अ स्नेक मुझे सांप को मारने का हिम्मत नहीं है I don't dare to jump off the roof. मुझे छत से कूदने का हिम्मत नहीं है I don't dare to commit this mistake again. और मुझे इस गलती को दोहराने का हिम्मत नहीं है तो आप समझ चुके हैं कि डेयर का प्रयोग मॉडल की तरह भी करेंगे और टेंस की तरह तो चलिए अब कुछ अलग चलते हैं थोड़ा सा अलग चलते हैं तो आई अलाउ यू टू अगर आप किसी को कोई काम करने का आदेश देते हैं अपने जूनियर को किसी कार्य को करने का आदेश देते हैं तो आप बोल सकते हैं आई अलाउ यू और उसमें टू का प्रयोग हम करेंगे अलाउ यू के बाद में इन्फिनेटिव आएगा तो याद रखेंगे टू का प्रयोग करना जरूरी है तो आई अलाउ यू टू गो ऑन लीव मैं तुम्हें छुट्टी पर जाने का आदेश देता हूँ तो आदेश देना आदेश देना लिख सकते हैं तो आई अलाउ यू टू गो ऑन लीव मैं तुम्हें छुट्टी पर जाने का आदेश देता हूँ आई अलाउ यू टू कम हियर डेली और मैं तुम्हें यहाँ रोज आने का आदेश देता हूँ आई अलाउ यू टू स्टे आउटसाइड और मैं तुम्हें बाहर ठहरने का आदेश देता हूँ तो कोई आदेश आप देते हैं तो आप यहाँ पर आप आई अलाउ यू टू और उसके बाद कोई वर्क का यूज कर सकते हैं उसी प्रकार यहाँ पर आई परसुएडेड ही और फिर उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है तो परसुएडेड यहाँ पर क्या होगा मना लिया मना लिया अगर आप किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए मना लेते हैं तो वहाँ पर परसुएड का प्रयोग करेंगे तो आई परसुएडेड हीम टू डू दिस वर्क मैंने उसे इस काम को करने के लिए मना लिया आई परसुएडेड हीम टू गो विद मी मैंने उसे अपने साथ चलने के लिए मना लिया आई परसुएडेड हीम टू गिव मी सम मनी और मैंने उसे मुझे कुछ पैसे देने के लिए मना लिया तो आप समझ चुके हैं कि टोटल टेन स्ट्रक्चर्स आपके लिए कितना जरूरी है लेकिन समय है आपसे एक सवाल करने के और देखते हैं आपका जवाब कितना सही होता है तो आज का सवाल है मैं सुबह से बहुत खुश हूँ मैं सुबह से बहुत खुश हूँ मतलब मॉर्निंग से मैं बहुत खुश हूँ भाई तो आप इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे देखते हैं एम का प्रयोग करते हैं या फिर कोई दूसरे रूल को किसी दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करते हैं मैं ये भी देख लेता हूँ तो चलिए अभी कमेंट बॉक्स में लिखे और देखते हैं आपका जवाब कितना सही होता है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद